السلام علیکم ڈیئر لرنرز اینڈ پوٹینشیل آنٹرپنیورز اینڈ آنٹرپنیورز سب سے اہم ٹاپک ویلکم ان دا ویڈیو پرائز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں پرائز 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 ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں آپ کا پروسیس ہو آپ کی پروڈکٹ پلیسمنٹ ہو آپ کے پروسیسز ہوں پروڈکٹ کو یا سروس کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کے پروڈکٹ کے جسے کہتے ہیں ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہوں ہر طرح کی مارکیٹنگ ایفرٹ کاسٹ مانگتی ہے کاسٹ انوالو ہوتی ہے اس کے اندر پرائز از اے فیکٹر دیٹ برنگز ریونیو پرائز آپ کے لیے ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس لیے ہم پرائز کو بہت زیادہ امفیسائز کر رہے ہیں آپ کو پرائز کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ پرائز کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پرائز کی ملٹیپل اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں کس طرح سے آپ کے لیے پرائز کتنے مرحلوں سے گزر کے آپ پرائز کو ڈیسائڈ کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا زیادہ تر آنٹرپنیورز جو انکیوبیشن سینٹرز میں آتے ہیں پروڈکٹ اور سروس بہت اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے بہت اچھا ڈیزائن بڑا جسے کہتے ہیں نا فولڈ فری قسم کی پروڈکٹ اور سروس بٹ اگین جب ہم بات پوچھتے ہیں ان سے کہ ایٹ واٹ پرائز یو آر گوئنگ ٹو آفر دس پروڈکٹ اور دس سروس ٹو یور کسٹمر تو یوزلی وہ ایریا ایسا ہوتا ہے جس میں ہم شروع میں انیشلی جتنے جو وہ آنٹرپنیورز ہیں جو اس وقت انکیوبیشن سینٹرز میں بیٹھے ہیں تھوڑے شیکی ہو جاتے ہیں ان کی کیلکولیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں سو so, اسی لیے پرائز ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے بیکاز پرائز ہی آپ کے لیے ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور ایک غلط ڈسیزن ریگارڈنگ یور پرائسز کین ان لار آف یو نو لاسز فار یور بزنس اس لیے پرائز کے بارے میں ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں پرائز کی ساری ڈسکشن میں ایک ڈسکشن بہت زیادہ اہم ہے اینڈ دیٹ از پرائز چینج اینڈ پرائز وار آپ نے انیشلی کوئی ایک پرائسنگ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لی اپنے بزنس کے لیے بٹ اگین مارکیٹ اور آپ کے کمپیٹرز نے اپنے طریقے سے بہیو کرنا ہے رسپونڈ کرنا ہے آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی پرائسنگ کو اگین کس طرح وہ آپ کو ریئیکٹ کریں گے کس طرح آپ ان کو رسپونڈ کریں گے کیا آپ پرائس چینج میں جا سکتے ہیں دی آنسر از یس ٹھیک ہے آپ نے اپنا بزنس شروع کر لیا آپ نے ایک پرائس شروع میں سیٹ کی مثال کے طور پر آپ کو دو اگزامپلس اگر یاد ہو ہم نے کہا تھا مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجیز کے ساتھ بھی آپ آ سکتے ہیں کہ انیشلی آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو آپ بہت لو پرائز پر ایون جس میں آپ کا بریک ایون بھی اچیو نہ ہو آپ لو پرائز کے اوپر اپنی پروڈکٹ آفر کرتے ہیں لوگ آپ کی پروڈکٹ دھڑ دھڑ بائی کرنا شروع ہوتے ہیں آپ کی مارکیٹ پینیٹریشن ہونا شروع ہوتی ہیں پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی پروڈکٹ کی پرائز کو بڑھانا شروع کرتے ہیں یا اسکیمنگ پرائسنگ ہے آپ نے آپ کی پروڈکٹ اتنی یونیک ہے کہ آپ نے شروع میں اس کو ہائی پرائز پر آفر کیا کسٹمرس تھوڑے تھے اور سلولی اینڈ گریجولی پروڈکٹ امپروومنٹ بھی ہوئی اور بھی کسٹمرز آپ کے لیے وہ بائی کرنا چاہتے تھے آپ لو انکم گروپ سے ہائی انکم یا مڈل انکم یا ایلیٹ سے مڈل انکم میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سیگمنٹ چینج کیا تو شاید تھوڑی سی پرائس بھی چینج کی تو اسکیمنگ کا مطلب ہے کہ ہائی پرائز پر اپنی پروڈکٹ کو لانچ کیا سلولی اینڈ گریجولی اپنی پرائسز کو کم کیا اور پھر اس پرائز پر آ جس جس پرائز کے اوپر آپ کو ایک اچھا پروفٹ مارجن مل رہا ہے اگین ڈپینڈنگ اپان دا جسے کہتے ہیں مارکیٹ انوائرمنٹ اینڈ دا کمپیریٹرز وہ آپ کو پرائز کس طرح سے اور اگین پرائز میں بہت بڑا حصہ آپ کا کاسٹ کا ہوتا ہے پرائز چینج کرنی پڑتی ہیں آپ کو بعض اوقات بیکاز آپ اس پرائز کے اندر اپنے کسٹمرز کو سرو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ کا پروفٹ مارجن اچیو نہیں ہو پا رہا ہوتا پرائز چینجز کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں نمبر ون یا تو سیدھی سی بات ہے جی کاسٹ انفلیشن جو آج کل ہر بزنس مین گلا کر رہا ہے کہ پروڈکٹ کی پرائز ہم کس طرح سے لو کریں بیکاز پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو ان پٹ ہم لے رہے ہیں اس کی کاسٹ ہی بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے ان ادر ورڈس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سو so ہمیں اپنے پروفٹ مارجنس سکویز کرنے پڑ رہے ہیں اور سکویز کرنے کے باوجود ہم مارجن اچھا اچیو نہیں کر پا رہے پروفٹ کا سو اگین یو ہیو ٹو چینج یور پرائسنگ اسٹریٹجی سو کاسٹ انفلیشن از ون آف دا لیڈنگ ریزن اس کے علاوہ آپ پرائز کب چینج کریں گے آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے تو بھی آپ کو پرائز چینج میں جانا پڑتا ہے آپ کی پروڈکٹ کی پرائز ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ مثال کے طور پہ آپ سو یونٹ بنا رہے ہیں اڈے اور ڈیڑھ سو کسٹمر دو سو کسٹمر آ گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں پرائز بڑھا دیں ٹھیک ہے تاکہ ڈیمانڈ کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکیں ڈیمانڈ پرائز ہیز این انورس ریلیشن شپ یا پھر ڈیمانڈ اتنی گر گئی ہے کہ کسٹمر آ کے آپ کی پروڈکٹ بائی نہیں کر رہا تو آپ کوئی سیلس پروموشن لگا کے ایک دم سیلس کو
लाइक वाइज आपके कंपेरिटर्स आपको टफ कंपटीशन दे सकते हैं तो वो मल्टीपल टफ कंपटीशन कैसे दे सकते हैं वो आपकी या तो प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं या सबसे आसान तरीका वो अपनी प्राइस कट कर लें ठीक है सो आपका कंपेटिटर भी आपको ऑफर कर सकता है एक प्राइस कॉम्पिटिशन आपकी प्रोडक्ट की जो नेचर है जो जो प्रोडक्ट की लाइफ है वो भी बहुत डिपेंड करती है कि आपको प्राइस चेंज करने की जरूरत पड़े आपकी प्रोडक्ट की शेफ लाइफ बहुत लंबी है और अगर वो नहीं बिक रही है तो आप प्राइस की स्ट्रेटजी चेंज नहीं भी करते प्राइस चेंज नहीं भी करते तो इट्स ओके मगर अगर आपकी प्रोडक्ट है और उसकी शेल्फ लाइफ लेटे सपोज कम है और अभी तक प्रोडक्ट नहीं बिकी है तो आप इन्वेंट्री को कम अज कम निकालने के लिए अपनी प्राइसिस को लो कर देते हैं कम कर देते हैं या फिर कोई प्रमोशनल कैंपेन है कोई डिस्काउंट्स है कोई सेल्स आ गई हैं विंटर सेल्स आ गई हैं समर सेल्स आ गई हैं आप भी सेल्स ऑफर करना चाहते हैं कोई स्पेशल इवेंट आ गया जिस तरह आजकल जो जितनी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं ठीक है वो चूंकि शादियों का सीजन है इसलिए वो स्पेशल ऑफर कर रहे हैं कि जी आप हमारे पास आएंगे तो इतने परसेंट आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे या फिर ये एडिशनल सर्विस मिलेंगे सो प्राइस चेंज करनी पड़ेगी आप इतना ज्यादा स्टिक नहीं हो सकते किसी एक स्ट्रेटेजी के साथ कि उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रही है और आप कहेंगे नहीं जी हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी तो अडॉप्ट कर लिया अब हम इसी के साथ चलेंगे कोई चेंज इन द स्ट्रेटेजी भी नुकसानदेह होता है और चेंज ना करना किसी स्ट्रेटेजी को भी नुकसानदेह होता है सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एज एन ऑन्टरप्रनोर आप बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि आप प्राइस चेंज क्यों कर रहे हैं अगेन आई रिपीट कॉस्ट की वजह से डिमांड की वजह से अपनी प्राइस कॉम्पिटिशन की वजह से नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस की वजह से या कोई प्रमोशनल कैंपेन की वजह से और भी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं प्राइस चेंज जब आता है तो ही एक्टर्स जो हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे आपके प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड करेगा आपका कस्टमर प्राइस कम हुई है तो खुश होगा ज्यादा बड़ी है तो नाराज हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी है तो बहुत नाराज भी हो सकता है और दूसरा जो एक्टर है जो रिस्पॉन्ड करेगा आपकी प्राइस चेंज को दैट इज योर कम्पैटिटर बिकॉज वो भी आपके साथ मार्केट में बैठा हुआ है और चीजें बेच रहा है वो इसको किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एंगल से जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा रिस्पॉन्ड क्या हो सकता है मिसाल के तौर पर आप मार्केट में हैं और मार्केट के अंदर आपकी कंपेटर्स ने प्राइस चेंज की हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं प्राइस को रिस्पॉन्ड करने का अच्छा सबसे पहला आपके पास तरीकाकार ये हो सकता है कि यू मेनटेन द प्राइस आपकी कंपेटर्स ने प्राइस गिरा दी है बहुत ज्यादा गिरा दी है या बढ़ा दी है आप ये फैसला करते हैं फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड यू विल मेंटेन योर प्राइस आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है ऑब्वियसली एक पूरी कैलकुलेशन के बाद निकाली होगी आपको कॉस्ट भी मालूम है आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन भी मालूम है आपने ये भी डिसाइड किया होगा कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन uh, है उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है और उसके बाद कहीं जाके आपने प्राइस अपनी फाइनल की होगी सो बाजात क्योंकि ये एक बाजात आपके कंपेटर बहुत एक टेम्परेरी फेज के लिए अपनी प्राइस चेंज करता है बींग एन ऑन यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि ऐसा तो नहीं है कि आपके कंपेटिटर ने प्राइस चेंज बहुत टेम्परेरी फेज के लिए किया और आपने फिल फॉर उसको रिस्पॉन्ड कर दिया सो so, इसीलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एज एन ऑन कि आपने प्राइस चेंज करनी है कि नहीं करनी सो so, एक स्ट्रेटेजी है डू नॉट रिस्पॉन्ड आप अपनी प्राइस मेंटेन करें सेकेंड मेंटेन द प्राइस विद सम वैल्यू एडिशन आपके आपने ये एस्यूम कर ही लिया है कि आपके कंपेटिटर ने आने वाले एक दो सालों के लिए परमानेंटली ही प्राइस को लो कर दिया है आप अपनी प्राइस मेंटेन रखते हैं लेकिन उसके साथ कुछ वैल्यू एडिड सर्विस लगा सकते हैं मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बेची है इस प्रोडक्ट की प्राइस सेम रहेगी लेकिन हम आपको एडिशनल वैल्यू ऑफर करते हैं कि आने वाले एक साल के लिए या दो साल के लिए हम इसकी आफ्टर सेल सर्विस आपको फ्री ऑफर कर देते हैं सो so, ये भी एक तरीका है प्राइस को प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड करने का एड सम वैल्यू एडेड सर्विसेज तीसरा तरीका जो सबसे मशहूर तरीका है जो कि पॉसिबल जो हर एक ऑन्टरप्रनोर के दिन में सबसे पहले आता है आपकी कंपेटर्स ने प्राइस रिड्यूस कर दिया है आप भी प्राइस रिड्यूस कर दें बट ये चैलेंजिंग हो सकता है बट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रिस्पॉन्ड बल्कि सबसे पहले शायद जहन में यही आता है कि जब मार्केट ने प्राइस लो कर दिया आप भी प्राइस को लो कर दें अच्छा एक ऑप्शन जो ज्यादा रिस्की होता है दैट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव इंक्रीज द प्राइस एज वेल आपकी कंपेरिटर्स जो हैं जो प्राइस गिरा रहे होंगे तो हमने बहुत दफा ये आपको बताया कि प्राइस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी सो जब आपकी कंपेरिटर्स प्राइस को बार बार गिराते चले जाएंगे और आप अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट जिसको आप बता भी सकें कि बाई क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी मीन्स इसकी
या क्या ऐसा एडिशनल फीचर है इस प्रोडक्ट के अंदर जो आ गया है अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें और प्राइस भी इंप्रूव कर लें मुश्किल फैसला है लेकिन बाजात कामयाब हो जाता है और उसके बाद यहाँ फिर आपके पास ये है कि अपनी इस प्रोडक्ट की प्राइस को आप मेंटेन करें एक नई प्रोडक्ट लाइन ऑफर करें और वो लो प्राइस के साथ ऑफर करें उसमें आप इंग्रेडिएंट्स या इंपोर्ट या किसी भी तरह की एक जिसे कहते हैं प्रोसीजर के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि जिसमें आपकी क्वालिटी थोड़ी सी प्रोडक्ट की लो हो जाए या सर्विसेज एडिशनल सर्विसेज नहीं है एक नई प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर दें विद द लो प्राइस लेकिन मार्केट में जाइए और अपनी जो मेन प्रोडक्ट है जिसको आप चार्ज कर रहे हैं उसकी प्राइस को आप लो ना करें एक नई प्रोडक्ट लाइन के साथ आ जाएं दीज आर द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ एन ऑनटरप्रोर जो कि प्राइस में जा रहा है आप जो प्राइस में जाएंगे प्राइस में जाने से uh, एक चीज बहुत ट्रिगर होती है जिसको हम प्राइस वॉर कहते हैं प्राइस वॉर एक इंतहाई क्रिटिकल मोमेंट होता है और प्राइस वॉर के अंदर आपको एक सिपाही की तरह डटे रहना पड़ता है आपको अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी का जरूर पता होना चाहिए खास तौर पर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इस काबिल है कि आप प्राइस वॉर में जाएं तो उसमें आप सरवाइव कर सकें प्राइस वॉर में यूजली जब भी आ, कुछ ऑन्टरप्रनोर्स गए हैं कुछ सस्टेन कर जाते हैं कुछ अपनी फाइनेंशियल वीकनेस की वजह से एकदम उस प्राइस वॉर की वजह से उस उसमें सस्टेन नहीं कर पाते और वहां से वो निकल जाते हैं बिजनेस उनका बंद हो जाता है प्राइस वॉर की डेफिनेशन इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर अगर आप जाके देखें तो बड़ी अच्छी बड़ी डिटेल डेफिनेशन है प्राइस वॉर को वो डिफाइन करते हैं इट इज अ कंपेटिव एक्सचेंज अमंग राइवल कंपनीज हु लोअर द प्राइस पॉइंट ऑन दियर प्रोडक्ट इन स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट टू अंडर कट वन एन अदर एंड कैप्चर द ग्रेटर मार्केट शेयर A price war may be used to increase revenue in short term, or it may be employed as longer term strategy. This is a more detailed definition. In the end, as we say, I don't have any other name, so I bring this definition for you. Look, everything is there. Price war? What is it? Companies who are competing against each other, this is their relationship. What is it? Price is low. What is it? Who 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 is it? ताकि वो अपने कंपेटर के अगेंस्ट एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकें या मार्केट में पैनिट्रेट कर सकें ठीक है कस्टमर को शिफ्ट कर सकें अपनी प्रोडक्ट और सर्विस पे आ, क्या होता है इन अ शॉर्ट रन अगर आपने प्राइस कम की है चीजें ज्यादा बिक गई हैं तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है या बाजुकात आप इसको एक लॉन्ग स्टम स्ट्रैटेजी के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं आपको याद होगा हमने आपसे कहा था कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक स्ट्रैटेजी है एवरी डे लो प्राइस स्ट्रैटेजी बहुत से स्टोर को फॉलो करते हैं कि हम हर दिन एक नई प्राइस लगाएंगे एंड वी मेक इट श्योर कि ये जो प्राइस होगी ये मार्केट की प्राइस से लो होगी प्राइस बार की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं ऑन द बिजनेस डिक्शनरी डॉट कॉम पर बहुत अच्छी डेफिनेशन है और इसके अंदर भी आपको प्राइस वॉर के करेक्टरिस्टिक समझ आ जाएंगे प्राइस वॉर क्या है मार्केट सिचुएशन इन विच यूजली टू पावरफुल कंपेटर्स ट्राई टू सप्रेस ईच अदर्स मार्केट शेयर बाय प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिंग प्राइसेस अनटिल वन ऑफ देम रिट्रीट्स और एट लीस्ट टेम्परेरली यू नो गेट आउट ऑफ द मार्केट अगेन अगर आप देखें तो क्या है कंपेटर्स हैं कम अज कम दो तो हों और वो क्या कर रहे हैं अपनी प्राइसेस को गिराते चले जा रहे हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों में से कोई एक मार्केट से निकल जाए या टेम्प्रेरी तौर पे ही मार्केट से निकल जाए ताकि दूसरे वाले को उसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है वो मिल जाए कमिंग बैक टू द पॉइंट प्राइस वॉर में आपने जाना है या नहीं जाना इट डिपेंड्स और याद रखिएगा प्राइस वॉर के अंदर सस्टेन करने के लिए कुछ पॉसिबल स्ट्रैटेजीज है जो हम आपको बता रहे हैं बिंग एंड ऑन नंबर वन प्राइस वॉर के अंदर हमेशा You have to have reliance on your strategic capabilities. आप अपने ऊपर एतमाद रखिए प्राइस वॉर के अंदर आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं क्या खास तौर पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी इस काबिल हैं कि आप प्राइस वॉर में सस्टेन करें या ना करें so, जब प्राइस वॉर ट्रिगर होती है तो कम अज कम इतना जरूर करें कि अपनी फर्म्स की कैपेबिलिटीज और अपनी स्ट्रेटेजिक लाइन जो है ना वो कैपेबिलिटीज उस पर भरोसा रखें नंबर टू एक जो हमने ऑप्शन कही थी आप कंपीट करने की कोशिश करें ऑन क्वालिटी प्राइस पर जाने की बजाय नंबर थ्री जिस तरह हमने आपने कहा था कि एक नई प्रोडक्ट जो लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस uh, करवा दें या फिर काम कीजिए अपनी प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन स्ट्रेटजी में आप अपनी प्रोडक्ट को 
प्राइस वॉर में जाने की बजाय अपनी प्रोडक्ट की डिफ्रेंसीशन और बढ़ा दें यानी आपकी प्रोडक्ट स्टैंड आउट करें आपके कंपेटर्स के अगेंस्ट और इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन रह जाती है प्राइस वॉर में वो स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस अपने कंपेटर्स के साथ बना ले कुछ कंपेटर्स के साथ मिल जब आपको अलायंस होगा तो अगेन आप अपनी इस प्राइस वॉर के अंदर सस्टेनेबिलिटी आपकी ज्यादा तरीके बेहतर तरीके से बढ़ जाएगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आपने प्राइस वॉर में जाना है बींग एन ऑन्टरप्रनोर ये आपने डिसाइड करना है नंबर टू आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि आप प्राइस वॉर सस्टेन कर सकें दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर थ्री आपने प्राइस वॉर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है कि आप भी अपनी प्राइसिस गिरा दें आपको हमने मल्टीपल ऑप्शन बताई हैं और इन मल्टीपल ऑप्शन में आपके पास जो स्ट्रैटेजी रह जाती है वो क्या रह जाती है नंबर एक या स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लीजिए या अपनी क्वालिटी या अपनी प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन बढ़ा दीजिए या फिर अगेन यू शुड हैव फेथ ऑन योर फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक केपेबिलिटीज प्राइस वॉर एक ऐसी चीज है कि जिसमें बाजूकात हम चले जाए बींग एन ऑन तो हमें समझ नहीं आती और उस प्राइस वॉर में बाजूकात हम जीत जाते हैं और बाजूकात हम हार जाते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो